哎，一轩怎么这种开车的？这样很不安全，你知不知道？这车把人用了，给我滚蛋！哎，怎么你你说话怎么这样呢？你差点撞我车，这车有啊，这车也是我先看见的，你怎么能这样呢？先看见啊！你叫的车位他能答应你吗？哎啊，哎，你你别动手，你干嘛呢你？讲不讲道理？你们快！你讲不讲道理？哎，干嘛？别打了！啊啊！别打了！别打了！好，王爷，别打了！别打了！钳子是吧？啊！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！是这样，这两个人非法持有管制刀具，让我给制服了。感谢你的建议，勇威。不过还要请你跟我们回去一趟，去做一下笔录。呃，没问题。这边请。你们两个也跟我一起回去一趟。好的，谢谢。妹子，妹子，这姑娘面相看着挺文静的，那身手还挺敏捷。谁一看就同行，专业的抓不熟。上去，连长，教练，李斌。因为小超掉了文职，所以我们重新选拔新队员，补充一下。我来给大家介绍一下这次来试训的几位同志。崔志豪到。徐宁到，卓文静到。卓文静是咱们这一批新人里唯一的一名女特警，她本人非常优秀。来，文静，给大家做一个自我介绍。大家好，我叫卓文静，北体毕业，原来是名射击运动员，特招进的警队。我的步枪基础射击成绩为：步枪卧姿，两百米，一百发，一千环；步枪立姿成绩为：行队，两百米，我记得你以前是射击冠军啊，这个会赶上你。听说咱们中队藏龙卧虎，放哪儿了？希望有机会和大家多多切磋。一会儿测试有对手，耳听为虚，究竟怎么样？比过才知道。咱们数队这次发挥比平时还稳定，肯定没问题。
保证。我宣布今天的比赛结果：第一名，卓文静；第二名，舒文波；第三名，徐宁；第四名，宋华夏；第五名，崔志豪；第六名，李永宁。你怎么可能啊？卓文静和宋文波同时精确地完成了比赛，但是，卓文静在最后时刻第三把脱落的情况下，仍然精准地击中了目标，所以今天的比赛，获胜者是卓文静。状态不错呀、啊，不过这卓文静是真厉害，是，他能够在第三把脱落的情况下，仍然准确命中目标，确实厉害。要换作是我，还真不一定他做得好。还是一小姑娘，就灭得我满地找牙。队长，对不起，我给咱们老队员丢脸了。人小姑娘能取得这样的成绩，肯定比咱们付出的多。输给这样的人，你有什么可丢人的？秦队，哎。秦队，恭喜啊！谢谢。文波在我们队里可是数一数二的，一上来就能赢了他，真的很厉害。赢过他不算厉害，赢了你才是真正的第一。咱们又不是运动员，以后还是要看团体作战。不过你要比，随时共备。但今天不算。欢迎来到蒙古。喂，秦教官。哎，你好，今天值班吗？嗯，不值班。那我我请你吃饭吧。嗯，不是特训了吗？吃个饭没问题，晚上回基地。哦，那就找一个离你近的地方，这样你方便。啊，谢谢啊。那你想吃什么？你告诉我，我定。嗯。好，说定了。那待会儿见。思念分一半，比较容易承担。耳边你的话在脑海打转，阅读理解很难。帮我前面就停车吧，我走了。今天要回警队啊？不着急，不着急。我本身是想单独约你，但是你们先进去吧。确实厉害啊！还不是您让扶我，侥幸侥幸。没有没有没有。哎，呃，这位是米卡，米医生。你好，你们好。总算来了，我们在想饿死，那人齐了，开吃吧。来，开吃吧。吃吃吃吃吃吃。往那边传传水。本来是想单独约你吃饭的，不
碰巧遇见三个新同事聚餐，不好意思啊。没事。哎，卓文静，你一来就干掉了我们树队，你是不是得跟我们树队喝一个呀？这一杯我来提。就人家这身手，别说女警，在咱们队里那都是拔尖的。来，我敬你。您客气，您客气。你们两个新人是不是得陪着呀？对对对对。干嘛呢？来。你笑什么呢？没有，就是他们喝水跟喝白酒似的。他们晚上回家还有工作，所以不能喝酒，只能过我嘴瘾。每次单独约你吃饭都搞成这样，对不起。没事儿。那个，你欠我的那顿饭我早就忘了，你要有事你就忙你的。行队，哎，我代表我们几个新人，敬您一个。我们久仰您的大名，三届全公安系统大比武的冠军，一次一等功，三次二等功。您带领的猛虎突击队，无论是从实战还是到训练。那都是咱们全国特警的标杆，我们很荣幸能加入这个大家庭，以后还请您多多关照。好，呃，我也提一个，一起吧，来，好，猛虎大队，勇者无畏，哎，干了。我叫卓文静，呃，我敬您一杯。您是我们刑队的女朋友吧？嗯，不是的，她就是我曾经的教官。都是好朋友，特别熟。那上次那个粉丝绑架明星的案件，米医生还帮了我们大忙呢，是不是？是是,是。别光看吃东西啊！吃啊！这螃蟹不错啊，快一人拿一个。都是公的，真的，都是公的。啊，每次行队一请客，我们就有好吃的吃。那，这螃蟹得趁热吃。啊，你你你米人，你怎么不吃啊？啊，我不太习惯吃这样的螃蟹。我来吧。你来干嘛？我，我帮你剥。嗯，不用了，你吃你的。呃。下雨了，我送你吧。嗯，你不是着急，算了吧。还有时间。军队上车了。催你呢，没事儿，我反正值夜班值惯了，这也不算晚。我打车。对不起。嗯、那你到家给我电话。今天约我吃饭，说是上次把我扔在了那个薰衣草花园的门口，今天补偿我。结果你猜怎么着？他说晚上还要回基地，我就好心约在了一个，呃，离他基地比较近的地方。然后他就搞了一大堆他的同事，他们队还来了个女特警，听起来好像很厉害的样子，好像舒文波跟他比赛都输给他了。
，然后那个女特警跟我敬酒，问我是不是辛克雷的女朋友。我当然不是了。从餐厅打车回去，最多也就四十分钟，这都一个小时了，怎么还没发微信啊？啊、嗯，不是的，他就是我曾经的教官。这算公开拒绝吗？还是不好意思啊？今天约他出去玩，他也挺高兴的呀。睡不着，聊会儿天。哎，你妈这次来玩的开心吗？开心，她现在迷上广场舞了，回家没人跟她跳，现在都舍不得回去。我看舍不得的不是广场舞吧，是儿媳妇儿。你怎么也给我开这种玩笑啊？我跟小夏本来就不是很熟，她就是一时热心。我也没说是小夏。哎，你不觉得今天晚上奇奇怪怪的吗？您发现了？发现了。那这这怎么回事？今天晚上吃晚饭的时候，那就不对劲儿。怎么个不对劲儿？我觉得，因为卓文静。卓文静。对啊，咱们警队现在突然多了一个女警，你不觉得李念跟罗铁那俩小子？今天那么热情，这肯定有问题。真是块木头。哎，小队，没说完吧你？哎，你今天看咱们刑队和民警这个样子，嗯，你就没看出什么？我就想追你一个，你也看出来了，我又不瞎，那桌上是个都能看出来。那你说，你医生喜欢咱们刑队吗？不喜欢吧？他不当众否认了吗？而且你看，刑队请他吃螃蟹，他死活都不肯吃，很明显就不想跟刑队套近乎。你医生也是，那螃蟹挺贵的，那最后害我都给吃。但是我觉得你说的不对，怎么不对？你呀、啊，要透过现象看本质、啊。我问你啊，今天咱们在哪儿吃的吧？餐厅。那废话，那肯定是在餐厅啊！那在靶场吃子弹。我的意思是，餐厅是不是离米医生的医院很远？嗯，这说明什么？这说明他很在乎这顿饭，然后他是见到我们之后。才变得奇奇怪怪的。你
你说我这关怎么老过不去啊？你要先把这个削了，你要把它这么削。谁呀？李念。行，你行行得有任务啊？出来。行了，聊什么呢？嗯，没聊什么，我,我俩玩消乐的。来，继续。嗯，行了，我错了，我以后再也不乱说了。你刚才说，米医生其实很盼着这顿饭，来了之后却奇奇怪怪的，然后呢？然后，然后螃蟹就上来了，说不说？那我说说说说，然后就。看见卓文静，还有我们一大堆电灯泡，那你是要单独约她吃饭的吗？这不多了我们一堆人不说，还多了个漂亮女孩。那就好像米卡单独要约你吃饭，然后带了个帅哥，然后跟你说这是同事一块吃，你怎么想？我怎么想？那不还是因为你吗？说什么要一起吃饭？不是。那照你这意思，其实他很希望单独跟我吃饭。对。今天太抱歉了。说是单独请你吃饭，还让您这么远赶过来，最后也没能送你回去。哎，行队，我在电影里面看过，这女孩说没关系，就是有关系；说不要紧，就是有事儿。滚！晚安。邢教官，我已经不是你教官了。嗯，习惯了。那个，你没淋雨吧？嗯，没有啊。这好像已经是我第二次把你扔雨里了。嗯嗯，好像是的。我我保证，不会有第三次。嗯，有第三次也没关系。我以为你不会给我第三次机会。因为咱们的工作性质比较特殊嘛，我在医院听那些师兄师姐们说，经常约着会，一个电话就被叫走了，这是很正常的。那那下次约会，你可以随便放我鸽子，多少只都行。咱们俩这。算约会吗？啊，那就缺一次正式的约会吧。呃，你什么时候有时间？我今天白班，明天后天小夜班，然后大后天大夜班，然后就可以休两天了。哦，那呃，后天下午可以吗？嗯，好，说定了。嗯，呃，早点休息。嗯，你也早点休息。哎，晚安。晚安。